ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ഫ്രം ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് എസ് സി നാം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി വളരെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും തുടക്കക്കാർക്കുമായി ഒരു സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു പരമ്പര തുടർന്നു വരികയാണ് അതിപ്പോൾ പാർട്ട് സിക്സ് വരെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് പാർട്ട് സെവണിലേക്ക് കടക്കാം അത് വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ പ്ലീസ് വാച്ച് ദറ്റ് വീഡിയോസ് ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നാം ഗ്രാമറിൻ്റെ പിൻബലമില്ലാതെ തന്നെ വളരെ ചെറിയ സെൻറ്റൻസുകളും വളരെ ചെറിയ ശൈലികളും പ്രയോഗങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമായി ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടക്കത്തിന് വേണ്ടി അതായത് സംസാരിക്കുവാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ നന്നായി സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് കാണാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചില ഹിൻസാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഓക്കെ നാം ഇപ്പോൾ ആദ്യമായി ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നാം ചോദിക്കും നിൻ്റെ പേരെന്താണ് വാട്സ് വന്നേയും What is your name? What's your name? Now, my name is Roy. Okay. Now, my name is Roy. Okay. How old are you? 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 I am 17 years old. I am 17 years old. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് നാം കൊച്ചു കുട്ടികളോടൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇൻ വിച്ച് ക്ലാസ് ആർ യു സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ വിച്ച് ക്ലാസ് ആർ യു സ്റ്റഡിയിങ് നീ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഐ എം സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഞാൻ ആറാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊച്ചു കുട്ടികളാണെങ്കിലും അല്ല കുറച്ച് മുതിർന്നവരാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് ഒന്നിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇത് പരസ്പരം സംസാരിക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം വേർ ഇസ് യുവർ സ്കൂൾ ഓർ വേർ ഇസ് യുവർ ഹോം നിൻ്റെ സ്കൂൾ എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ വീട് എവിടെയാണ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ ടൗൺ അത് ടൗണിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ നമ്മളിവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പഠിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളാണ് വാട്ട് എന്ത് ഓക്കെ ഹൂ ആര് Which, ഏത് വെൻ എവിടെ സോറി എപ്പോൾ വേർ എവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കൊച്ചു കൊച്ചു വാക്യ വാക്കുകൾ അതായത് വാട്ട് വെൻ വേർ വിച്ച് ഹൗ ഹൗ അത് പല രീതിയിൽ പറയാം എങ്ങനെ ഹൗ ഫാർ എത്ര അതായത് ഹൗ ഫാർ ഇസ് ദ ടൗൺ ഫ്രം ഹിയോ ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര ദൂരത്തിലാണ് നിൻ്റെ ടൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഫാർ ഇസ് യുവർ സ്കൂൾ നിൻ്റെ സ്കൂൾ എത്ര ദൂരത്തിലാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ദ ടൗൺ ഈസ് അബൌട്ട് ടു കിലോമീറ്റർ ഫ്രം ഹിയർ എൻ്റെ ടൗൺ ഇവിടെ നിന്നും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന വാട്ട് എന്ത് ഹു ആര് വിച്ച് ഏത് വെൻ എപ്പോൾ വേർ എവിടെ വൈ എന്തുകൊണ്ട് ഈ മുതലായ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സുകൾ പഠിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം വേർ ആർ യു പുട്ടപ്പ് നീ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാർക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് വേർ ആർ യു പുട്ടപ്പ് വി ആർ പുട്ടപ്പ് അറ്റ് കാലിക്കറ്റ് ഞങ്ങൾ കാലിക്കറ്റിൽ താമസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഹൗ മെനി ബ്രദേഴ്സ് ടു യു ഹൗ ഹൗ മെനി ബ്രദേഴ്സ് നിനക്ക് എത്ര ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട് ഐ ഹാവ് ടു ബ്രദേഴ്സ് എനിക്ക് രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ ഹൗ മെനി brothers you have or sorry sisters you have or do you have sisters nenaka sisters undo okay nenaka sahodarimar undo appo ee sahodariyeyum sahodarineyum cherthu kondu namukku oru vaaku padika siblings s i b i l i n g s siblings means sahodari sahodaran okay do you have siblings yes i have two brothers and two sisters ഓക്കെ അപ്പോൾ സിബ്ലിങ്സ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങൾ അവിടെ സഹോദരിയും വരാം സഹോദരനും വരാം പിന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഹു ഇസ് എഡ് ഫാദർ അപ്പോൾ നിൻ്റെ ഫാദർ ആരാണ് ആണ് ഹു ഈസ് ഫാദർ ഹു ഇസ് എഡ് ഫാദർ മൈ ഫാദർ ഈസ് എന്താണോ പേര് നമുക്ക് അവിടെ ചേർക്കാം ഓക്കെ മൈ ഫാദർ ഈസ് മിസ്റ്റർ ഡാഷ് ഓക്കെ പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് ഹി അദ്ദേഹം എന്താണ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി എന്താണ് 
ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്ത് പറയാം അവിടെ അപ്പോൾ എന്താണോ നമ്മുടെ ഫാദറിൻ്റെ ഹീസ് എ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അദ്ദേഹം ഒരു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഹൂയിസ് യുവർ മദർ മദറിൻ്റെ പേര് പറയുക വാട്ട് ഈസ് യുവർ മദർ നിൻ്റെ മദറിൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസുകൾ നന്നായി മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലും നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി വളരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സെൻറ്റൻസുകളും അതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാം എന്നതും നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായി ഈ ചാനലിൽ കൂടി എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നവർ ആ വീഡിയോകൾ കൂടി കാണുക ഒപ്പം തന്നെ സി ബി എസ് ഇ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ടെൻത്ത് ട്വൽത്ത് ക്ലാസ്സുകളും ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമറിൻ്റെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ വ്യക്തമായി വളരെ വിശദമായി ആദ്യമാദ്യമുള്ള വീഡിയോകളിൽ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചുകൾ തുടങ്ങി റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് വരെയുള്ള എന്താണ് ഗ്രാമർ സെക്ഷനുകൾ വളരെ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രാമറിൻ്റെ ബേസിൽ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കേണ്ടവരാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആ വീഡിയോകളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുക ഗ്രാമർ ബേസ് ഇല്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസിയായി അതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയാസ് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോകളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുക പാർട്ട് ഒന്ന് മുതൽ ഇപ്പോൾ പാർട്ട് സെവൻ വരെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അടുത്ത വീഡിയോകൾ ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കുകളും കമൻറ്റുകളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വളരെ താഴ്മയായി നിങ്ങളോട് എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള സപ്പോർട്ട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ നാം ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് വർ നെയിം ഹൗ വുഡ് ആ യു ഇൻ വിച്ച് ക്ലാസ് ആർ യു സ്റ്റഡിയിങ് വേർ ഇസ് യുവർ സ്കൂൾ ഹൗ ഫാർ ഇസ് ദ ടൗൺ ഫ്രം ഹിയർ വേർ ആർ യു പുട്ട് അപ്പ് How many brothers do you have? How many sisters do you have? അപ്പോൾ അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റർ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് ഹൗ മെനി ഒന്നും വേണ്ട ഡു യു ഹാവ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഡു യു ഹാവ് ബ്രദേഴ്സ് ഇനി സിസ്റ്റേഴ്സും ബ്രദേഴ്സും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഡു യു ഹാവ് സിബ്ലിങ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താണ് ഹു ഈസ് യുവർ ഫാദർ വാട്ട് ഈസ് ഹി ഇത്രയും പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാവുന്നത് ഹൗ ആർ യു എങ്ങനെയുണ്ട് ഐ എം ഫൈൻ താങ്ക് യു നമ്മളെപ്പോഴും പറയും അതിന് പകരമായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഹൗ ഡു യു ഡു നിനക്ക് സുഖമാണോ ഐ എം വെൽ ഐ എം ക്വൈറ്റ് വെൽ ഐ എം ഫൈൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് മറുപടി പറയാം അപ്പോൾ ഹൗ ആർ യു എന്നതിന് പകരം ഹൗ ഡു യു ഡു എന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പൊതുവായി നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് വെൻ ഡസ് ദ സൺ എറൈസ് എപ്പോഴാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് Oh, the sun rises in the morning. Uh, Surya is rising in the morning. So, when does it set? When does it set? It sets in the evening. Okay? So, that uh, 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 Surya is rising in the morning. We have two words. Rises, sets. Now, let's learn the direction. Where does it rise? 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 അത് എവിടെയാണ് ഉദിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഉദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇറ്റ് റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് അത് കിഴക്ക് ഉദിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വേർ ഡസ് ഇറ്റ് സെറ്റ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാലോ അത് എവിടെയാണ് അസ്തമിക്കുന്നത് ഇറ്റ് സെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും പഠിച്ചു കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും പഠിച്ചു ഇല്ലേ ഇനി വാട്ട് ഇസ് ദ സൺ ഗിവസ് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് സൺ തരുന്നുണ്ട് ദ സൺ ഗിവസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് വെളിച്ചവും ചൂടും തരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ വേർഡ്സുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലൈറ്റ് ഹീറ്റ് അല്ലേ ആ അതുപോലെ വാട്ട് ഇസ് ദ സൺ ഗീവ് അസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ദ സൺ ഡസ്സും ഗീവും കൂടെ ചേർത്ത് ഗിവ്സ് എന്നാക്കി ദ സൺ ഗിവ്സ് അസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകളിലൂടെയാണ
വിൽ ഹെൽപ്പ് ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ വളരെയധികം സെൻറ്റൻസുകൾ മുമ്പ് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതുകൂടി കാണുക നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഒപ്പീനിയൻസും സജഷൻസും വളരെ പ്രധാനമാണ് അവയെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ പുതിയ പുതിയ വാക്കുകളും ഒപ്പം തന്നെ കോൺവെർസേഷൻ്റെ സ്റ്റൈലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇനിയും അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഞാൻ ഉടൻ വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സൈനിങ് ഓഫ്